свои планы не входила плак. Самое откровенное, самое честное видео у меня на канале. Из-за этого я срываюсь к вечеру. Нужно худеть, нужно меньше есть. Поэтому я создала телеграм-канал. Я ни с кем больше не могу поделиться. Ставим в нем точку. Все проблемы крутятся в мужке. Я до сих пор воспринимаю еду как своего врага, чтобы меня убедили, что я смогу с этим справиться. Привет! Это очередная неделя о том, как я восстанавливаюсь от РПП в форме компульсивных перееданий. В прошлом видео я грозилась о том, что больше видео выпускать не буду, скорее всего, поскольку живу в гостинице, так как нахожусь в командировке в другом городе. Потому что, в моем понимании, восстановление от РПП происходит осознанно, когда ты контролируешь свой рацион, не в плане выставляешь себе запреты какие-то, ограничения, а в том плане, что ты сам выбираешь, что ты будешь кушать, сам выбираешь те блюда, которые ты хочешь, готовишь и немного все таки держишь такой минимальный контроль. Я же нахожусь в таких условиях, когда я не могу ничего контролировать. Завтраки у меня происходят как попало, потому что в гостинице завтраки не предусмотрены. Обеды я в столовой. Чтобы вы понимали, там столовая такая, типа школьная. Что предложат, то и предложат. Другого выбора нет. А ужинаю я еще хуже, чем и завтракаю. Иногда ужинаю, иногда нет. Да не всегда ты сходишь в какое-то заведение, не всегда ты купишь готовую еду, и за это мое питание страдает. Такие условия не подразумевают под собой, в моем понимании, в полной мере восстановление ТРПП, поскольку, опять же, я ничего не контролирую. Все просто на самотек пущено. Однако я решила все-таки еще одну неделю снять, поэкспериментировать, а дальше уже будем смотреть. Все-таки хочется показать, что восстановление возможно и в таких условиях. Не всегда жизнь бывает идеальна и подвластна нашему контролю, поэтому хочется разбавить и показать не идеальную картину. Все устали, наверное, от идеальных картинок в интернете, восстановление, как оно гладко у всех проходит. У меня это немного качели. Помимо этого я буду ходить в зал. Я все таки подружилась с ним немножечко. Сейчас я как раз собираюсь на тренировку, буду завтракать по максимуму чем-нибудь углеводным, чтобы была энергия на тренировку. Сегодня на завтрак у меня овсянка. Я добавила туда ложку протеина и нарезала банан. Вот такой углеводной бомбой буду себя заряжать с утра, чтобы хватило сил на тренировку. Ну и кофе с сырком. Все по классике. хорошо потренировалась. Прелесть какая-то. У меня сегодня был низ, ягодицы и ноги. И мне, знаете, на радостях, на каком-то эндорфине хотелось чуть ли не на каждом тренажере, который позволяет качать низ, делать какие-то упражнения и подходы. Но я себя удержала. Я немного увеличила вес относительно прошлой тренировки. Пытаюсь найти оптимальную для меня весовую категорию, потому что для меня пока в зале непривычно заниматься. И сделала 25 минут кардио, просто убила себя. Сейчас идем гулять с друзьями. Посмотрим город. Ладненько. Побежали. традиции провести итоги дня. Сегодня у меня вышел объемный по еде день. Утро у меня началось с такого углеводного завтрака, как я уже говорила. Мне нужна была энергия для тренировки. Хотя, знаете, у меня было хоть отбавляй из-за того, что вчера я компульсивно переела. У меня был день какой-то обжор. Сегодня с утра мне хватало этой энергии на тренировку, но я подумала, что если я сделаю тренировку просто на насыщении еды, которую я употребляла вчера, то к концу тренировки я по-любому уже буду голодная, а это чревато еще одним перееданием. После этого я потренировалась, вернулась домой и пообедала. Собственно, после этого мы отправились гулять, и здесь я совершила ошибку. Мы гуляли очень долго. Часов в 12 вышли, и к 7 часам только вернулись, и я голодала часа 2-3. Я очень хотела кушать, мы еще зашли в магазин, и знаете, вот это состояние, когда вы готовы взять в магазине любую мелочь, потому что вы так хотите есть, вы засматриваетесь на все, на мясо, на батончики, вот что угодно. 
в сунь, вы это по-любому возьмете. Вот я в таком состоянии пребывала, вернулась домой и поела из-за того, что очень хотела есть. Я не могла остановиться, то есть я не могла почувствовать вот этот момент насыщения, когда уже все хватит. В общем, я с ним получилась после каждого приема пищи какая-то сладость. С одной стороны, я расстроена, с другой стороны, понимаю и осознаю, почему я это делала. Первая причина, потому что вчера у меня было компульсивное переедание, а знаете, когда они случаются, очень тяжело из них выйти, они будто бы зацикливаются. Поэтому я позволила себе сегодня кушать, что хочу, потому что у меня была цель а, прерывать трехдневную собственную нить перееданий. Также причина, что я сегодня была очень активная, у меня была сегодня тренировка на низ, и потом я делала кардио, а после этого мы погуляли и прошли 15 тысяч шагов. Мои часы показывают, что я сегодня потратила 800 калорий, поэтому я понимаю, почему я столько много ела, почему много хотела столько есть. Мне очень нравится, как работает на мне система «Ты не считай калорий», для меня это какое-то открытие. Позже об этом поделюсь, тоже в видео расскажу. Вот такой день вышел по питанию, дальше будем смотреть. Сегодня на завтрак у меня творог. Я добавила в него вот такой вот йогурт и все перемешала. И сделала себе кофеек. Мне так хочется найти где-нибудь поддержку, что я не знаю, кому бежать. Меня зовут Ксения, и я страдаю РПП в форме компульсивных перееданий. Так и начинаю свой каждый шортс у себя на канале где я каждый день показываю, чем я питаюсь. Это еще не все начало, там есть продолжение. Здесь я показываю, как я с этим справляюсь. Но я не справляюсь. Прошел, наверное, уже месяц. Я снимаю видео на YouTube о том, как я пытаюсь справиться с РПП. И не было ни одной недели, где у меня идеально, кристально чисто получилось бы питаться. Наверное, я романтизирую то, что со мной происходит. В том плане, что я это снимаю на видео, рассказываю, показываю и требую от себя каких-то быстрых результатов. Вместе с этим у меня в голове перемешиваются мысли о том, что мне не нравится мое тело и я хочу похудеть. И зацикливаюсь на том, что нужно худеть, нужно меньше есть. То есть понимаете, какая мне каша в голове происходит? Одна половина кричит, перестань жрать, ешь там йогуртик раз в день, на ужин яблочко съедай, и тебе хватит, потому что пора худеть, у тебя там слишком большой вес, бачка или что-нибудь еще, живот. А вторая половина меня кричит, спасай меня от перееданий. Кажется, что эти две половины будто бы об одном и том же. Хочется быть с вами откровенной, потому что я ни с кем больше не могу поделиться, и от этого больно. Я постоянно думаю о еде. В моей голове постоянно крутится мысли, что съесть на обед, на завтрак и на ужин. Я не могу отвлечься. Я не знаю, чем себе занять, кроме как съесть. Я не знаю, как себя порадовать. Все проблемы крутятся вокруг еды. Это страшно. Мне хочется поддержки какой-то, любви, физической поддержки, что вот меня кто-то может взять, потрогать за руку и сказать, ты не одна. Мне хочется словесной поддержки, чтобы меня услышали, чтобы меня поняли, чтобы меня убедили, что я смогу с этим справиться. В мои планы не входил плакать. Я несколько лет борюсь с компульсивными перееданиями, и несколько лет они мне не подвластны, они просто мной управляют. Просто какой-то отдел мозга сломан, и я не могу его починить. Я снимаю видео с подтекстом поиска поддержки, то меня поймут, услышат, потому что я не могу найти такую поддержку среди своих близких и своего окружения, потому что никто не знает, что это такое. Когда ты говоришь, что я переедаю, объедаюсь, мне просто говорят, прекрати есть, в чем проблема? Но люди не понимают, что это так не работает. Ты не можешь просто остановиться в моменте. Это не так работает, это вообще не работает. Я думала не снимать эту неделю. Мне разрывается сердце от боли, непонимание, что делать, и я не представляю. Представляю, как снимать мотивирующее видео о том, как я справляюсь с РПП, с компульсивными перееданиями, и когда я каждый вечер просто плачу от того, что я не могу себе помочь. Сегодня я не снимала вам ужин. Как вы думаете, почему? Сегодня случился опять эпизод компульсивных перееданий, и я не буду объяснять почему, потому что с предыдущей ставки все понятно. Мне просто нужна помощь, кажется. Я надеюсь, что я с этим справлюсь что я наведу порядок в своей голове и определюсь, какие цели для меня наиболее достижимы и наиболее важны. Похудеть или подружиться с едой. Спасибо, что вы слышали. 
потому что для меня это важно, для меня важно выговориться, знать, что я буду услышанной, выслушанной, а для меня это правда важно. Доброе утро! Сегодня новый день, когда нужно все изменить, поменять и начать сначала. Тяжело, потому что начинать сначала всегда очень трудно, искать какие-то новые пути, прислушиваться к себе заново, но будем стараться. Сегодня утром мне совершенно не хочется кушать. После нескольких дней перееданий мой желудок просто в шоке. Сегодня у меня полный желудок с утра, поэтому я решила съесть просто сырок и выпить кофе. Я беру с собой перекус на случай, если я захочу поесть, но пообедаем мы с вами уже нормальной едой. Начинаем с вами новый день, надеемся на успех и на собственное благоразумие. Так что поехали! Я решила, что я немного поменяю стратегию, перестану ругать себя за несбалансированное питание. В данный момент, из-за того, что я проживаю в гостинице, опять же, я не могу контролировать свое питание в полном мере и делать акценты на клетчатке, сложных углеводах, белках, на идеальном сочетании всех необходимых микроэлементов и макроэлементов. А решила, что буду питаться так, как получается. Не буду себя за это ругать, не буду специально что-то выискивать, потому что из-за этого моя голова постоянно забита мыслями о еде, из-за этого у меня выслушивается получается срывы, я решила отпустить ситуацию, питаться так, как получается, в какой-то мере интуитивно, поскольку я больше не считаю калорий, в какой-то мере просто это будет зависеть от каких-то обстоятельств или наоборот не зависеть. То, что происходит в моей голове, меня это разрушает изнутри. Собираюсь уже выходить потихонечку, беру вот такую штучку с собой, это как пюрешка на перекус. Она, кстати, очень питательная, уже бегу одеваться и выходить. Очередной вечер. Я вернулась с пар. Я сейчас буду ужинать. Покажу, что буду кушать. И после буду пить кофе со сникерсом и собираться на тренировку. А пока хочу обсудить еще одну тему. Сладкое после еды. Я ее уже обсуждала в прошлом видео. Знаете, после каждых срывов, особенно длительных срывов, когда это происходит не единожды, у меня приходят в голову всякие мысли, потому что я понимаю, что с такими срывами и перееданиями нужно бороться. А если они случаются, значит я выбираю неправильный подход. Я начинаю все анализировать и прихожу к каким-то новым мыслям и идеям. Начинаю замечать, что у меня в голове периодически стали появляться мысли о том, что я корю себя за то, что я хочу сладкое после еды, тем более по вечерам. Как мы знаем, существуют всякие теории, идеи, мысли. На вечер нужно, наоборот, оставлять что-то менее калорийное, белковое что-нибудь с клетчаткой. Но не принято, что на ужин кто-то ест сладкое. Ну, не принято в обществе, скажем так. Это не считается за норму. Понятие норму каждый свое. И пока я борюсь с компульсивными перееданиями и пытаюсь от них уйти, а я решила, что я буду позволять себе сладкое тогда, когда я захочу. Если у меня будут такие дни, и я буду хотеть его есть и на завтрак, и на обед, и на ужин, не вместо основного приема пищи, а после него, то я буду позволять себе это есть. Потому что, как показала практика, скорее всего, если я не съем что-нибудь чуть-чуть сладенького, например, там одну вафельку, один батончик, конфетку одну, то я потом сорвусь, и я буду есть это пачками. Поэтому пока так. Я также считаю, что не запрещать себе что-то, это равно разрешать себе абсолютно все. Благодаря этому я могу научиться доверять себе и собственным желаниям. Наконец-то научиться слышать себя, что я хочу в данный момент времени, что я не хочу, какое желание у меня возникает из головы, какое из желудка, что является эмоциональным голодом. Не строить себе рамок и ограничений, из чего возникает доверие к собственному телу, к которому я могу относиться с заботой, не и выражать любовь, как мое тело этого заслуживает. Поэтому пока выбираем такую теорию, ничего себе не запрещать, чтобы наконец-то найти баланс, гармонию с собой, себя услышать. Потому что когда я нахожусь дома, в комфортных для меня условиях у меня это получается. У меня нет, грубо говоря, каких-то внешних факторов, которые внезапно резко на меня влияют. А здесь некомфортная для меня обстановка, и я просто теряюсь. Это, знаете, такая ситуация, которая позволяет мне работать именно с мышлением. И пользоваться не такими советами, как занимать свободное время, тренироваться, находить себе занятия, то есть физические, да, какое-то восприятие, заполнение времени, а именно с мышлением прорабатывать, почему я хочу это и съесть, как поступить так, чтобы я больше не срывалась. Интересный опыт, и каждый опыт в жизни полезен. Так вот, мой ужин на сегодня. Здесь фаржа и филе, плохо видно, кофе и сникерс.
Я вернулась с тренировки. Сегодня у меня был низ. И знаете, последнее время ленюсь делать кардио. В принципе, на этой неделе ленюсь тренироваться. И знаете, я впервые в жизни решила себя не заставлять. Возможно, это лень. А возможно, я наконец-то стала относиться к себе с заботой и пониманием. И не заставляя себя что-либо делать. Потому что до этого я несколько лет через не хочу. Сейчас немного решила проявить заботу и дать своему организму отдохнуть. Я и так молодец, что не срываясь. Для меня это большая гордость. Ты уверена, если я проявлю заботу и внимание к своему телу и организму, оно ответит мне тем же. Решила съездить все-таки на выходные домой, потому что мне нужно подзарядиться домашним уютом. И вам желаю, чтобы вы научились слушать себя и проявлять заботу, начиная с мелочей, каждым разом увеличивая дозу. Доброе утро! Я вернулась домой. Вернулась не навсегда, а на выходные. В последнее время очень плохо себя чувствовала, эмоционально подавленной. Либо это устно мне сказывается. Я начинаю хандрить, и так, знаете, легкая осенняя апатия появляться. Это 6 часов дороги в одну сторону. Но, знаете, никакие эмоции, настроение не ставятся в рогани с деньгами, потраченными на дорогу, и с временем. Буду эмоционально заряжаться, наслаждаться временем проведенным. Беру вас вместе с собой. Вот такой сегодня завтрак. Яичница с сыром, помидоры с перцем и хлеб с намазкой. И еще вот кофе с сырочком выпью. Все, приятного аппетита. Ну что, я собралась уже. Жду, пока соберется мой муж. Не знаю, кстати, у вас также в отношениях, что вы собираетесь, а потом ждете молодого человека, потому что это просто ужас. Мы выдвигаемся гулять. На улице ужасная погода. Морозь, дождь, туман. Но нам нужно съездить до такого центра. Выбрать зимнюю обувь мужу, где-нибудь погуляем, посидим, попьем кофе и хорошо проведем время. Сейчас хотела обсудить еще одну тему. Страх еды. А знаете, за что люблю ваш обратный отклик? Когда набирается много комментариев относительно одной точки зрения, то это заставляет задуматься над этой точкой зрения, подумать, поразмыслить и каким-то своим выводом прийти. У меня есть страх еды. То есть я до сих пор воспринимаю еду как своего врага, а не помощника в ежедневном пополнении энергии. То есть я боюсь больших порций еды. Возможно, я их и хочу, я их и съем, и буду сыта от них. Но как РППшника меня пугает этот объем еды, который лежит у меня на тарелке. То есть много мяса, много углеводов, много овощей, не знаю. Меня просто отталкивает, потому что я боюсь. А вдруг я поправлюсь? А вдруг будет много? Вдруг я переем? А вдруг из-за этого количества еды мне не хватит сладкого? В общем... Мыслей много, и это, знаете, такой шум постоянный в голове тебя вынуждает выбирать меньшее количество тем, которое тебя может наполнить. Я решила, что буду бороться с этим страхом. Лучше я возьму больше порцию, съем столько, сколько мне надо, и оставлю, чем я буду недоедать и действительно срываться на слад. Потому что дело это не только в фигуре, да, но и здоровье, о чем главное не забывать. На ужин у меня сегодня что-то типа пасты.
Доброе утро для тех, у кого оно доброе. И мне сегодня выдвигаться в дорогу. Возвращаюсь обратно на учебу. Сходила в душ, немного собралась, буду сейчас завтракать и собираться. Честно говоря, желание возвращаться полностью отсутствует, потому что мне так хорошо дома. Я здесь сама строю свою рутину, сама контролирую все процессы. Мне от этого так спокойно. Ну и, конечно же, дома своя атмосфера. Как-то так. Так что поехали кушать, собираться и выезжать. Сегодня тоже будет немного хромать питание. В принципе, как и всегда, блин. Ничего, все будет хорошо. Поехали. Сейчас читала ваши комментарии и так вдохновилась. Знаете, мне так откликаются многие комментарии. Некоторые предлагают какие-то советы, какие-то способы по выходу из компульсивных перееданий, интересные подходы к питанию, которые я ранее и не слышала. И мне бы хотелось иметь возможность обсуждать это в лайв-режиме, потому что YouTube, как мне кажется, это больше про такой анализ уже прошедшей ситуации, которые были до, и уже в будущем мы пересматриваем эти моменты и смотрим, как люди их проживали. Мне бы хотелось найти формат такого более ежедневного общения. Мне сейчас откликаются, честно говоря, телеграм-каналы, их подход, как-то можно и голосовые снимать, и фотографии сбрасывать, и большие посты писать. Там много вариантов, как можно общаться с аудиторией в онлайн-режиме для быстрых ответов, реакций. И я подумала создать телеграм-канал, потому что у меня накопилось много разных советов, анализов, таблиц, как можно выйти из компульсивных перееданий, в принципе, рецептов много. Но YouTube не дает такой возможности в широком формате это все преподносить. Поэтому я создала телеграм-канал, и на момент выхода этого же видео я выложила там пост о истории, как я пришла к компульсивным перееданиям. Как у меня появилась РПП в таком сокращенном варианте. Поделилась, выделила три основных пункта, которые способствовали появлению у меня такого пищевого расстройства. Поэтому буду рада, если вы перейдете по ссылке внизу и в комментариях расскажете свою историю. Мне будет интересно посчитать, найдем что-то общее или наоборот совершенно различное и какая есть тенденция возникновения компульсивных перееданий. Также буду рада, если вы подпишетесь, и мы будем с вами общаться, делиться. Так что я буду вас ждать всех в Телеграме. Ребят, у меня сегодня рис и рыбка запеченная. Буду восполнять белки, которые я так и не доела на завтрак. Ну, не изменяя себе, после основного приема пищи сделала себе кофе и шарлотку. Сама я пекла. Хочу показать вам. Но ну, очень вкусно получилось. Много начинки. Эх, просто сказка девочки. Для меня еще шарлотка ассоциируется с осенью. Восполнять свое осеннее настроение. Как-то так. Такое грустное настроение. Немного. Собрала чемодан. Уже вызвала такси. Жду, пока она подъедет. Буду одеваться и выходить. Я не могу. Мне так тяжело прощаться с домом. Я настолько домашний человек. Сил у меня, чтобы не расплакаться. Еще и моя милая кошечка мне продолжает. Да, булочка моя. Так что поехали, девочки, сражаться, <laughs> учиться. Ну что, доброе утро! Сегодня завершающий день нашей недели. Я проснулась, так тяжело себя собирала с постели после дороги, потому что пока приехала, разложилась, очень поздно легла. Сейчас буду завтракать, буду собираться на учебу, а вечером поеду гулять в город. Поэтому будем начинать наш день. Поехали! Сегодня у меня такой завтрак. Здесь оладушки и творог с бананом. Я еще заварила кофе и возьму сюда яблочное варенье. Решила соединить сегодня идеальное кабежу, потому что, по-моему, уже пора начинать нормально есть. И мой ужин на сегодня. Здесь рыбка и рис. И еще выпью кофеечек. Тоже вам покажу. И захотелось сладенького, поэтому заварила кофе и съем такой маленький кусочек шоколадки. Вы удивлены, почему эта ставка из дома? 
Я решила, что хочу с вами попрощаться именно из дома. Здесь для меня уютнее, спокойнее. Спасибо, что посмотрели это видео. Приятно за то, что оставляете комментарии, поддерживаете меня. Пишите еще какие-то свои мысли, идеи, как сторонних наблюдателей моего питания, моего строения рациона. Я обещаю вам, что так будет не всегда. Я делаю работу над ошибками, нахожу эти ошибки, стараюсь их устранить и прийти к чему-то более-менее позитивному. Помимо этого, у меня в планах есть купить курс по нутрициологии, как строить питание и рацион касательно для себя. Поэтому, возможно, в скором времени я буду говорить о питании чуть более с научной точки зрения, то есть у меня будет уже доказательственная база, в которой я могу подтвердить свою точку зрения. Поэтому спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Я буду рада, если вы поставите лайк этому видео, напишите что-то в комментариях и подпишитесь на мой канал, потому что то, как развивается мой канал, для меня это служит бешеной мотивацией снимать, больше показывать. У меня уже есть несколько прописанных сценариев к следующим видео, но об этом позже. Не забывайте про мой созданный телеграм-канал, где уже выложена история о том, как я пришла к компульсивным перееданиям и их первопричины. Поэтому переходите, комментируйте и рассказывайте свои истории. Буду вас там ждать. Все, Увидимся уже совсем скоро. Обещаю.